ஹாய் அபாகஸ் கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அபாகஸ் கிளாஸஸில் லெவல் ஃபோர் வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த லெவல் ஃபோரில் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் சொல்லக்கூடிய இந்த கான்செப்ட் வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கும் இப்போ இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுற பண்ணும்போது கொஞ்சம் டேபிள்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் ஈஸியாக அவங்களால் பண்ண முடியும் ஒருவேளை உங்களுக்கு டேபிள்ஸ் தெரியலை அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரகிள் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இல்லை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லித்தரீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் டேபிள்ஸ் தெரியலனா இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்டெப் வரும்போது பசங்க கொஞ்சம் தடுமாற ஆரம்பிப்பாங்க பொதுவாகவே பசங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேபிள்லேருந்து அரவுண்ட் ஒரு ஃபிஃப்த் டேபிள் வரைக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணிடுவாங்க ஒன்றும் பெரிய அளவில் ஸ்ட்ரகிள் ஆக மாட்டாங்க இதை சிக்ஸ்த் டேபிள் வரும்போது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளிங் ஆரம்பிக்கும் அதுவும் இந்த எயித்து நைன்த்து டேபிள்லாம் வரும்போது சொல்லவே வேண்டாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க ஆனால் நமக்கு இந்த இடத்துல இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் இதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் ஏன்னா அபாகஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பீடு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்போ டேபிள்ஸோட ஹெல்ப் அப்படின்றது இந்த மல்டிப்ளிகேஷனில் ரொம்ப வந்து அவசியமான ஒன்று இப்போ மேக்ஸை ஈஸியாக பண்ணுறதுக்காக தான் அபாகஸ் ஆனால் இப்போ இந்த அபாகஸ்க்குள்ள வந்தால் நீங்கள் மறுபடியும் டேபிள் கேட்குறீங்களே அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது சில இடத்துல டேபிள்ஸ் இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் அதுக்கு ஆல்டர்னேட் இருக்குது ஆல்டர்னேட்னால் டேபிள் இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் அந்த டேபிளை மெமரி பண்ணுற விதத்தை கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் இப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டூ 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 இன்ட்டு டூ ஃபோர் இப்படி பண்ணாமல் சில லாஜிக்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு கான்செப்ட் இப்போ நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ அது கொஞ்சம் நீங்கள் பைகாட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதாவது டேபிள்ஸ் தெரியாதவங்க டேபிள்ஸ் எனக்கு அந்தளவுக்கு கரெக்டாக வரல ஸோ ஸ்ட்ரகிள் ஆகுது என்னால் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து பர்டிகுலர் டைமில் ஸ்பீடாக பண்ண முடியலன்றவங்களுக்கு இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ வாங்க ஒன்று ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸை வந்து நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம மெயினாக வந்து எடுத்துக்க வேண்டியது அப்படின்றது உங்களுடைய ஃபிங்கர்ஸ் ஸோ கைகள் மூலியமாகவே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ரெண்டு விரல்களை யூஸ் பண்ணி நைன்த்து டேபிள் ஈஸியாக நம்மளால் பண்ண முடியும் இப்போ என் இந்த கான்செப்டுக்கு நான் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடம் எதுனா லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஆரம்பித்து ரைட் ஹேண்டில் போய் முடிக்கணும் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டில் இருக்கக்கூடிய தம் ஃபிங்கர் கட்ட வரல்னு சொல்லக்கூடிய ஃபிங்கரை வந்து ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கணும் அப்புறம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்புறம் ரைட் ஹேண்டில் ரைட் ஹேண்ட்லேருந்து சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்டோட தம் ஃபிங்கரில் ஆரம்பித்து ரைட் ஹேண்டோட தம் ஃபிங்கரில் முடிக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒன் டு டென் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் முதல்ல உங்களுக்கு புரியுதா அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ புரியலன்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டு டைம் நல்லா இந்த இமேஜை பாருங்கள் ஒன்றில் ஆரம்பித்து டென்னில் வந்து முடிக்கிறீங்க ஸோ இது வந்து அந்த ஃபிங்கர்ஸோடைய வேல்யூ இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நைன் இன்ட்டு த்ரீ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன் இப்போ நைன் இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்றப்ப இதோட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இப்போ இங்கே மூணாவது விரல் எது அந்த ஒரு விரலை மட்டும் ஃபோல்ட் பண்ணும் ஃபோல்ட் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடில் தம் ஃபிங்கரில் ஆரம்பிப்போம் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ அந்த தேர்ட் ஃபிங்கரை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கணும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் மூணாவது விரலை மட்டும் மடக்கிடுவீங்க மடக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் இதை வச்சு உங்களால் ஈஸியாக வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து கொண்டு வர முடியும் இப்போ முன்னாடி எதுனா இருக்குது இந்த ஃபோல்ட் பண்ண விரலுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விரல் இருக்குது ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எத்தனை விரல் இருக்குது ஏழு விரல் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் லாஜிக் புரிஞ்சுதா டூ செவன் டுவெண்ட்டி செவன்றது ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வெறும் விரல்களை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா ஈஸியாக மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பண்ண முடியும் இப்போ இன்னொரு கான்செப்டில் கூட பார்ப்போம் இப்போ நைன் இன்ட்டு டூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன் அப்போ டூன்றப்ப ரெண்டாவது விரலாம் நான் ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டால் ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி எத்தனை டிஜிட் இருக்குது ஒன் ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எயிட் ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் ஸோ இவ்வளோ தான் ஆன்சர் ஸோ இது மாதிரி ஈஸியாகவும் உங்களால் பண்ண முடியும் ஆனால் இது எந்த டேபிளுக்கு அப்ளை ஆகும் ஒன்லி நைன்த்து டேபிளுக்கு மட்டும் அப்ளை ஆகும் ஸோ நைன்த்து டேபிள் அப்படின்ற இடம் வரும்போது இந்த ட்ரிக்கை யூஸ்
இப்போ உங்களோட விரல்களை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அதே லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டில் தம் ஃபிங்கரில் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அதாவது ஃபைவ் வரைக்கும் எடுத்துக்கூட சிக்ஸுக்கு மேலே தான் எடுத்துக்கணும் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஸோ இங்கிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்டில் டென் வரைக்கும் வந்துருச்சு அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்டில் தம் ஃபிங்கர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஸோ இங்கிட்டும் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இங்கிட்டும் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இந்த கான்செப்ட் முதல்ல உங்களுக்கு புரியுதா அப்படின்னு பாருங்கள் சரி இப்போ என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா செவன் இன்ட்டு எயிட் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ செவன் இன்ட்டு எயிட் அப்படின்றத அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் அப்போ இந்த செவன் இன்ட்டு எயிட்டுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்றத இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஆன்சர் ஆல்ரெடி நான் அந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்றத சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எப்படி அதை ஃபிஃப்டி சிக்ஸை கொண்டு வரதுன்றத பார்ப்போம் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய விரல்களில் லெஃப்ட் ஹேண்டு ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க செவன் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சிக்ஸு செவன் அந்த ரெண்டு விரலையும் ஃபோல் பண்ணிக்கணும் இங்கே முக்கியமே செவன்னா இப்போ நைன்த்து டேபிள் பண்ணும்போது அந்த ஒரு விரலை மட்டும் ஃபோல் பண்ணும் இதில் அந்த லெவல் வரைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா விரல்களையும் ஃபோல் பண்ணும் இப்போ இந்த இடத்துல சிக்ஸ்னா ஒரு விரல் மட்டும் ஃபோல் பண்ணால் போதும் செவன் சொல்லியிருக்கனால சிக்ஸையும் செவனையும் ஃபோல் பண்ணுறோம் ஒரு வேளை எயிட்டு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா சிக்ஸ் செவன் எயிட்டை ஃபோல் பண்ணும் நைன் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைனை ஃபோல் பண்ணோம் ஸோ புரிஞ்சுதா கான்செப்ட்டு சரி இப்போ இங்கே செவன் இன்ட்டு எயிட் தான் கான்செப்ட்டு இப்போ செவன் அப்படின்றப்ப சிக்ஸையும் செவனையும் ஃபோல் பண்ணிடுறேன் இந்த பக்கம் எயிட்டு சொல்லியிருக்காங்க எயிட்டுங்கும்போது நான் என்ன பண்ணோம் தம் ஃபிங்கர்லேருந்து சிக்ஸ் செவன் எயிட் மூணையும் ஃபோல்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஃபோல்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் வந்து ரெண்டு விரலை ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் ஹேண்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு விரல்களை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி செவன் வரைக்கும் இங்கிட்டு ஃபோல்ட் பண்ணியாச்சு இங்கிட்டு எயிட் வரைக்கும் ஃபோல்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து இப்போ மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் மேலே வந்து ஒரு மூணு விரல் ப்ளஸ் இந்த சைடு ரெண்டு விரல் இருக்குது சரி அது அப்படியே இருக்கட்டும் கீழே எத்தனை விரல் ஃபோல்ட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் ரெண்டு விரல் ஃபோல்ட் ஆயிருக்கு ரைட் சைடில் மூணு விரல் ஃபோல்ட் ஆயிருக்கு அப்போ இது மூணுன்னு எடுத்துக்கக்கூடாது தேர்ட்டின்னு எடுத்துக்கணும் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் டென் வேல்யூ ஒவ்வொன்றுக்கும் டென் டென் எடுத்துக்கங்க அப்போ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஸோ அப்போ கீழே எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டி இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் ஃபைவ் ஒத்துக்கி போட்டுக்கங்க அடுத்து மேலே என்ன இருக்குது த்ரீ இங்கே பக்கம் டூ அப்போ இது த்ரீ இன் டூ மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸு அப்போ ஆன்சர் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ புரிஞ்சுதா ஸோ கீழே எவ்வளோ ஃபோல்டில் இருக்கோ அந்த ஒவ்வொரு ஒரு விரலுக்கு டென் வேல்யூ அப்படின்னு நீங்கள் கணக்கு வச்சுக்கோங்க கணக்கு வச்சுட்டு ஸோ இப்போ கீழே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ ஃபிஃப்டி மேலே வந்து த்ரீ இன்ட்டு டூ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் அப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் இது மாதிரியும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆன்சர்ஸ் வந்து கொண்டு வரைக்க முடியும் அடுத்து இன்னொரு கான்செப்ட்டும் இருக்குது ஸோ இப்போ இது 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 மூணாவது கான்செப்ட் இந்த மூணாவது கான்செப்ட் படியும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆன்சர்ஸ் வந்து கொண்டு வரலாம் ஸோ இந்த மூணாவது கான்செப்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உங்களோட விரல்களுடைய வேல்யூ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் முன்னாடி கான்செப்டில் பார்த்தா அதே சேம் தான் பட் ஆனால் இதை வந்து எப்படி பண்ண போகிறோன்னா முன்னாடி ஃபோல்ட் பண்ணி பண்ணோம் இப்போ டச் பண்ணி பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இமேஜஸில் காமிச்சிருக்கிற மாதிரி உங்களோட விரல்கள் டச் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க எயிட் இன்ட்டு எயிட்னால் எது எட்டாவது விரல் ப்ளஸ் இங்கே எது எட்டாவது விரல் அந்த ரெண்டு விரலையும் டச் பண்ணுங்கள் டச் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ டச் பண்ணியிருக்கல ரெண்டு விரல் அப்போ அந்த டச் பண்ணியிருக்க ரெண்டு விரல் ரெண்டு கீழே எத்தனை விரல்கள் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ ரைட் சைடில் ஒரு ரெண்டு இங்கே டு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ரெண்டு அப்போ ரெண்டு நாலு டச் பண்ணியிருக்க விரலோடு சேர்த்தால் மொத்தம் ஆறு அப்போ இது வந்து என்ன பண்ணும் ஈச் டென் வேல்யூ அப்போ சிக்ஸ்டி அப்போ சிக்ஸு ஓகே மேலே என்ன இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு டூ இருக்குது இந்த பக்கம் வந்து ஒரு டூ இருக்குது அப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அப்போ ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் புரிஞ்சுதா கான்செப்ட்டு ஸோ இது மாதிரியும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதில் இன்னொரு கான்செப்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் அப்படிங்கும்போது இங்கே சிக்ஸ்த்து விரலையும் ரைட் சைடில் செவன்த்து விரலையும் டச் பண்ணுங்கள் அப்போ கீழே டச் பண்ணியிருக்கிறதோடு சேர
சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்ன்னு வரும்போது இந்த ரெண்டு விரல்களையும் நீங்கள் டச் பண்ணிடுங்க டச் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தான் கீழே எதுக்கு ஃபிங்கர்ஸே கிடையாது ஸோ டச் பண்ணியிருக்க விரல் வந்து டூ அப்போ டுவெண்ட்டி இப்போ இங்கே மேலே என்ன இருக்குது ஃபோர் இங்கே ஒரு ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்க வரும்போது சிக்ஸை மட்டும் போடணும் ஒன்றை தூக்கி ஓவர் கம் கீழே வச்சிங்கன்னா இங்கே கீழே ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி இருக்கா டுவெண்ட்டியோட டென்னு சேர்த்தா தேர்ட்டி ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இப்படியும் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள்ஸ் வந்து போட முடியும் இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒருவேளை சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட்டு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட் இப்போ இந்த சிக்ஸ்த்து விரல் இங்கே வந்து எட்டாவது விரல் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இங்கே கீழே கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் டச் பண்ணியிருக்க விரல் ரெண்டு அதுக்கு கீழே ரெண்டு விரல் இருக்குது ஸோ அப்போ ஃபோர் அப்போ ஃபார்ட்டி இங்கே இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ரைட் ஹேண்டில் வந்து டூ ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஃபோர் இன்ட்டு டூ வந்து எயிட் அப்போ அந்த எயிட்டை போட்டுருங்க கீழே டச் பண்ணியிருக்கிறதோட சேர்த்து ஃபோர் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் இது மாதிரியும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக வந்து மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அபாக்கஸ் அப்படின்றது வந்து மேக்ஸை ஈஸியாக எளிமையாக புரிய வைக்கிறது தான் ஸோ அதுக்கு இது மாதிரி ஏகப்பட்ட கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது பட் ஆனால் ஒரு பிகினிங் ஸ்டேஜில் இது உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அந்த மல்டிப்ளிகேஷனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த அபாக்கஸ் பண்ணுற டைமிங் மிஸ் ஆகுது அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன லாஜிக் கான்செப்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களால் ஈஸியாகவே என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த 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 ஸ்டேஜே கடந்து வர முடியும் இப்போ பசங்களுக்கு ரொம்ப டஃப்பான கான்செப்டை நம்ம கொடுத்தோம்னா அவங்கள அறியாமலே அபாக்கஸ் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டே போயிடும் ஸோ அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரியான லாஜிக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆர்வமாக அந்த பசங்களும் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அதுக்கு தான் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து கொண்டு வரது சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த அபாக்கஸில் மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஒரு ரிவை ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி சின்னதாக ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி பார்த்துருவோம் இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவை வந்து தேர்ட்டி ஃபைவால் மல்டிபிள் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்ப்போம் அசுஷுவல் முன்னாடி பார்த்ததே தான் இருந்தாலும் ஒரு கிளான்ஸ் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி சொல்லிடுறேன் இப்போது கொஞ்சம் ஏன்னா ரொம்ப லாங் டைம் எடுத்துகிட்டதுனால கொஞ்சம் மறந்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே இது வந்து ஒன் ஸ்ராட் இது டென்ஸ் இது ஹண்ட்ரட் இது தௌசண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன சம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவை வந்து தேர்ட்டி ஃபைவால் மல்டிபிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணும் ஃபைவ் கான்செப்ட் எடுத்துக்கணும் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன அப்படின்னு ஆன்சர் பார்க்கணும் ஏன்னா ஒன்ஸ் ப்ளேஸில் வந்து ஃபைவ் தான் இருக்குது டென்ஸ் ப்ளேஸில் த்ரீ இருக்குது அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்க்கணும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ்ன்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இங்கே ஃபைவ் இங்கே டூ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல போட்டுட்டோம் அடுத்தது இப்போ அடுத்து என்ன இருக்குது டென்த் ஸ்பேஸில் த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ ஆஃப் ஃபைவால் மல்டிபிள் பண்ணணும் த்ரீ ஆஃப் ஃபைவால் மல்டிபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபிஃப்டின்றதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டென்த் ஸ்பிளேஸ்லேருந்து வேல்யூ அப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணணும் ஒன்ஸ் ப்ளேஸ்க்கு வந்துடக்கூடாதுன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ்ன்றதில் ஃபைவ் தான் ஒன்ஸ் ப்ளேஸ் ஸோ அதில் மல்டிபிள் ஆகி வந்ததை நீங்கள் ஒன்ஸ் ப்ளேஸ்லேருந்து ஆன்சர் பண்ணணும் த்ரீன்றது டென்த் ஸ்பிளேஸோட வேல்யூ அப்போ த்ரீக்கு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் வருது அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டீனை நீங்கள் இந்த டென்த் ப்ளேஸ்லேருந்து போடணும் ஃபிஃப்டீனில் ஃபைவ் இங்கே வந்து ஒன் ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து ஃபைனல் ஆன்சராக உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் செவன் ஃபைவ் அப்படின்றது ஃபைனல் ஆன்சராக கிடைக்கும் ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவை மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா ஒன் செவன் ஃபைவ் அப்படின்றது ஃபைனல் ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் சரி இப்போ செகண்டாக ஒரு சம் இருக்கு இல்லையா டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஸோ இதை எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கலாக ஜீரோ அப்படின்ற வேல்யூ இருக்குது ஜீரோவோட எதை மல்டிபிள் பண்ணாலும் ஜீரோ தான் ஸோ அப்போ இந்த ஒன் ஸ்பேஸில் நம்ம எதுவுமே செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது பிளாங்காக விட்டுற வேண்டியதான் அடுத்து டூ இன்ட்டு டூ வந்து என்னது ஃபோர் அந்த ஃபோருன்றதை நீங்கள் வந்து டென்த் ஸ்பிளேஸில் போடணும் ஸோ ஃபோர் இப்போ ஃபோர் ஜீரோ
இப்ப நமக்கு மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணும்போது இந்த டேபிள்ஸ்ல பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரகிள் ஆகிற மாதிரி இருக்கலாம் என்ன சார் அபாக்க சீசின்னு சொன்னீங்க ஆனா நான் செய்யும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் கவ கொஞ்சம் கவனமா பண்ண வேண்டியது இருக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி டேபிள் தெரிஞ்சாதான் பண்ண முடியுது போல இருக்கு இப்ப இது கஷ்டமா தானே இருக்கு இதுக்கு இதுக்கு வேலை நாங்க நார்மல் மேக்ஸை மல்டிபிளிகேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாமே இப்போ இந்த மல்டிபிளிகேஷனில் நீங்கள் நார்மலில் போட்டிங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் கொஞ்சம் ஏறி போகும் அடுத்து இன் நம்ம இப்போ தான் மல்டிபிளிகேஷனே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதில் இன்னும் டபுள் டிஜிட் இருக்குது ட்ரிபிள் டிஜிட் இருக்குது ஸோ இப்போ சிங்கிள் டிஜிட் மல்டிபிளிகேஷன் தான் இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அப்போ அதெல்லாம் போகும்போது இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரிபிள் டிஜிட் மல்டிபிளிகேஷன்லாம் மேன்வலாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர் எடுக்கிறதுக்குள்ளே இதில் நீங்கள் ஏகப்பட்ட சம் போட்டுட்டு போயிடலாம் ஸோ இது என்னென்னா லாஜிக்கை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான சம்ஸ் எல்லாமே வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ உங்களால் அதை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான சம்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுக்குறது இப்போ இதில் கொஞ்சம் சம்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் ஒரே ஒரு சம் மட்டும் நான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும் சரி இப்போ எயிட்டி செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் இந்த சம் வந்து பார்ப்போம் எயிட்டி செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் எயிட்டி செவனை வந்து ஃபைவால் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் ஏன்னா கொஞ்சம் பெரிய நம்பராக இருக்கிறதுனால இதை நான் எடுத்திருக்கேன் சரி செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் முதல்ல என்னன்னு பார்க்கணும் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ்ன்றப்ப ஃபைவ் இங்கே த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஃபார்ட்டி வரும் ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிறப்ப இங்கே எனக்கு ஜீரோ தான் வரும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இங்கே எனக்கு ஃபோர் ஆட் பண்ணிடணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன அப்டேட் என்னென்னா ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னா பசங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ்ன்றதை புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணக்கூடாது ஏன்னா சின்ன பசங்களாக இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களால அவ்வளோ பெரிய நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா என்னன்றது தெரியாது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அவங்க நமக்கு ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ்னு சொன்னலே போதும் நமக்கு பார்த்தாலும் ஃபைனல் ஆன்சர் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதனால் ஒரு செவன்த்து எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் பசங்கன்னா இதை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சொல்லிடுவாங்க ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பச பய பையனாக இருக்கிறான்றப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவாக அவங்க சொல்லுவான்னு எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ அப்போ நம்ம அந்த இடத்துல வந்து ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்றத சொன்னால் போதுமானதாக இருக்கும் சரி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ சில ஷார்ட் கட் பேட்டர்ன் நான் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் இது அப்படியே டபுள் டிஜிட் மல்டிபிளிகேஷன் இப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் சிங்கிள் டிஜிட்டால் டபுள் டிஜிட்டை மல்டிபிள் பண்ணுறதை பார்த்தோம் அடுத்து டபுள் டிஜிட்டால் டபுள் டிஜிட் எப்படி மல்டிபிள் பண்ணுறதுன்றது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் லைக் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் புக்ஸ் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க ஸோ புக்ஸுக்கு வந்து கீழே காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் புக்ஸ் வந்து பை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நான் கம்யூனிட்டியோட குரூப்பை கீழே கொடுக்க லிங்க்கு கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த கம்யூனிட்டியில் ஆட் ஆகிக்கோங்க நம்மளுடைய ஃபர்தர் கிளாஸஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் உங்களுக்கு அப்